আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু आवर চ্যানেল মেডিকেল স্টাডি ইন বাংলা তো আমরা আমাদের নতুন একটা সিরিজ শুরু করতে যাচ্ছি ফিজিওলজি কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম নিয়ে তো আজকের ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব জাংশনাল টিস্যুস অফ হার্ট হার্ট সিনথেসিয়াম এন্ড এভি নোডাল ডিলে নিয়ে তাহলে শুরু করা যাক তো আমরা সবাই জানি আমাদের যে হার্ট এই হার্ট কি দিয়ে তৈরি কি মাসল দিয়ে তৈরি আমরা জানি আমাদের হার্ট হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসল দিয়ে তৈরি ঠিক আছে তো এই যে কার্ডিয়াক মাসল এই কার্ডিয়াক মাসল হচ্ছে আবার তিন রকমের ঠিক আছে কি কি প্রথম হচ্ছে एट्रियल मासल भेंटिकुलर मासल एंड स्पेशलाइज एक्सरसाइजरि एंड कंडक्टिव मासल फाइार ठीक है तेल एट्रियल एंड भेंटिकुलर मासल एरा पाए सेम बाट ये स्पेशलाइज एक्सरसाइजरि कंडक्टिव मासल फाइार एरा कि स्पेशल बैशिष्ट्य कि स्पेशल बैशिष्य हे भरे जानी मासल भेतरे कि थे कन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट थे बाट ये स्पेशलाइज मासल फाइारगू भरे कन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट खूब ही सामान्य थे बाट ये आलदा कि बैशिष्य थे एरा एक्सरसाइजरि कंडक्टिव ঠিক আছে তাহলে এই যে এক্সাইটেটরি অ্যান্ড কন্ডাক্টিভ মাসেল ফাইবার এই এদেরকে আমরা কি বলতেছি এদেরকে আমরা বলি জাংশনাল জাংশনাল টিস্যুস অফ হার্ট তাহলে জাংশনাল টিস্যুস অফ হার্ট আমরা কাদেরকে বলি এই যে স্পেশাল এক্সাইটেটরি অ্যান্ড কন্ডাক্টিভ মাসেল ফাইবার এদেরকে আমরা বলি জাংশনাল টিস্যুস অফ হার্ট তাহলে এখন প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে জাংশনাল টিস্যু বলতে মানে কি জাংশনাল টিস্যু হচ্ছে এর এক ধরনের স্পেশালাইজড মাসল কার্ডিয়াক মাসল ফাইবার যারা অটোমেটিক্যালি অ্যান্ড রিদমিক্যালি ইম্পালস জেনারেট করতে পারে ইম্পালস অথবা আমরা বলতে পারি অ্যাকশন পটেন্সিয়াল এপি তাহলে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল তৈরি করতে পারে এরা তাহলে কি বললাম জাংশনাল টিস্যু সব হার্ট কারা এরা এক ধরনের স্পেশালাইজড কার্ডিয়াক মাসল ফাইবার যারা অটোমেটিক্যালি অ্যান্ড রিদমিক্যালি ইম্পালস বা অ্যাকশন পটেন্সিয়াল জেনারেট করতে পারে আমরা জানি আমাদের হার্ট যখন কন্ট্রাকশন করে বা সিস্টল হয় তখন কি হয় আমরা একটা হার্ট বিট ফিল করি ঠিক আছে তো এই যে হার্ট বিটটা যে তৈরি হচ্ছে এই হার্ট বিটের জন্য আমাদের বডিকে কিন্তু আমরা নিচে থেকে কোনো অর্ডার দিচ্ছি না এই যে হার্ট বিটগুলো হচ্ছে এটা কীভাবে হচ্ছে এটা অটোমেটিক্যালি হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের যেই হার্টটা এটা কি সেলফ এক্সাইটেটরি এবং এই যে বিটগুলো হচ্ছে এই বিটগুলো কিন্তু নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনে কি হয় একটা রিদম মেনটেন করে ঠিক আছে তো এই যে হার্টের যে সেলফ এক্সাইটেটরি বা এই যে অটোমেটিসিটি আর যে রিদমটা মেনটেন করে রিদমি সিটি এটা কার মাধ্যমে হয় এটা হয় হচ্ছে আমাদের এই যে সেই জাংশনাল টিস্যুস অফ হার্টের মাধ্যমে তাহলে এই যে জাংশনাল টিস্যুস অফ হার্ট কি কি আছে দেখো অ্যাস এ নোট ইন্টারনোডাল পাথওয়ে এভি নোট বান্ডল অফ হিস অ্যান্ড পার্কিনজি ফাইবার তাহলে এরা কি এরা হচ্ছে আমাদের জাংশনাল টিস্যুস অফ হার্ট তো দেখি আমরা এই যে হার্টে এই যে দেখো হার্টের যে অ্যাট্রিয়াম রাইট অ্যাট্রিয়ামের সুপিরিয়র অ্যান্ড পোস্টো ল্যাটারাল ওয়ালে কি থাকে আমাদের অ্যাস এ নোট থাকে তাহলে এটা কি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাস এ নোট এবং এই যে এটা হচ্ছে কি আমাদের এভি নোট অ্যাস এ নোট মানে কি সাইনো অ্যাট্রিয়াল নোট অথবা আমরা বলতে পারি সাইনাস নোট এবং এটা কি এভি নোট এভি নোট মানে কি অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার নোট তাহলে এই যে অ্যাস এ নোট আর এভি নোট এই দুইটাকে আবার কানেক্ট করে কে ইন্টার নোডাল পাথর ইন্টার মানে মধ্যে নোডাল মানে দুইটা নোডের মাঝখানে তাহলে এই যে তিনটা লাইন আমরা দেখতেছি এগুলো হচ্ছে কি আমাদের ইন্টার নোডাল পাথর এই ইন্টার নোডাল পাথরের মাধ্যমে কি হয় অ্যাস এ নোড থেকে ইম্পালসটা পুরো অ্যাট্রিয়াম থেকে ছড়ে আসে এভি নোডে দেন এভি নোডের পরে এই যে অংশটা এটাকে কি বলি আমরা বান্ডল অফ হিস অথবা এভি বান্ডল এবং এই এভি বান্ডলটা আবার পরবর্তীতে ডিভাইড হয়ে তৈরি করে রাইট বান্ডল অ্যান্ড লেফট বান্ডল লেফট বান্ডল আবার দুইটা ফেসিকল থাকে একটা হচ্ছে লেফট অ্যান্টিরিয়র ফেসিকল লেফট পোস্টেরিয়র ফেসিকল দেন এই ফেসিকলগুলো আবার ডিভাইড হয়ে ব্রাঞ্চিং হয়ে তৈরি করে আমাদের পার্কিনজি ফাইবার তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের পার্কিনজি ফাইবার তাহলে এরা কি এরা হচ্ছে আমাদের জাংশনাল টিস্যুস অফ হার্ট তো আমরা একটু আগে বলছিলাম এরা কি করতে পারে ইম্পালস জেনারেশন করতে পারে তাহলে এই যে ইম্পালস জেনারেশন যে করে এই ভিতরে দেখো ইম্পালস জেনারেশনের রেটটা দেখো যে অ্যাস এ নোডের ক্ষেত্রে আমাদের ইম্পালস জেনারেশন কত সিক্সটি টু হান্ড্রেড বিটস পার মিনিট ইন্টার নোডের পাথরগুলো ইম্পালস জেনারেশন করে না বাট এই যে এভি নোড এভি নোডের জেনারেশন রেট কত ফোর্টি টু সিক্সটি বিট পার মিনিট এর হচ্ছে বান্ডল অফ হিসের ইম্পালস জেনারেশন রেট কত ফোর্টি বিটস পার মিনিট এবং পার্কিনজি ফাইবারের কত টোয়েন্টি বিটস পার মিনিট বাট নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনে কী হয় শুধুমাত্র অ্যাস এ নোডে বিট তৈরি করে যার জন্য আমরা দেখো এই যে অ্যাস এ নোডকে আমরা অন্য একটা নামে ডাকি সেটা কি পেস মেকার অফ হার্ট বলি পেস মেকার দেখো এখানে দুইটা ওয়ার্ড পেস মেকার তাহলে পেস মেকার অফ হার্ট কেন বলি আমরা অ্যাস এ নোডকে কারণ দেখো এই যে সবাই তো ইম্পালস জেনারেশন করতে পারে বা সবচেয়ে বেশি কে পারে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা হচ্ছে অ্যাস এ নোডে 
অর্থাৎ সে সিক্সটি টু হান্ড্রেড বিটস পার মিনিটে ইম্পালস জেনারেশন করতে পারে সবচেয়ে পাওয়ার বেশি তার তো যেহেতু এস এন ওটা সবচেয়ে পাওয়ার বেশি তো নর্মাল ফিজিওলজিক কন্ডিশনে এস এন ওট আপার হ্যান্ডে থাকে এবং এস এন ওট আমাদের যে হার্ট বিটকে কন্ট্রোল করে নর্মাল ফিজিওলজিক কন্ডিশনে যদি কোনো কারণে এস এন ওট নষ্ট হয়ে যায় বেস এন ওটের সমস্যা হয় তখন এভি নোট বান্ডল অফ ফিস বা পার্কিনজি ফাইবার এরা বিটের মাধ্যমে আমাদের হার্টটাকে মেনটেন করার ট্রাই করে বাট নর্মাল কন্ডিশনে কে বিট তৈরি করে আমাদের এস এন ওট অর্থাৎ ইম্পালস জেনারেশনগুলো করে তাহলে এই জন্য এই এস এন ওটকে আমরা বলি পেস মেকার অফ হার্ট দেখো পেস কথার মানে কি পেস মানে হচ্ছে স্পিড বা গতি আর মেকার অর্থাৎ আমাদের হার্ট বিটের যে গতি বা স্পিডটা এটা কে মেনটেন করতে সে আমাদের এস এন ওট যার জন্য এস এন ওটকে আমরা বলতেছি পেস মেকার অফ হার্ট তাহলে এই ছিল আমাদের জাংশনাল টিস্যুস অফ হার্ট কি কি এস এন ওট ইন্টারনোডাল পাথ হয় এভি নোট বান্ডাল অফ ফিস অ্যান্ড পার্কেনজি ফাইবার তাহলে এবার আসি হার্ট সিনসাইসিয়াম তাহলে হার্ট সিনসাইসিয়াম মানে কি দেখো যে কার্ডিয়াক মাসল এক এজ এ ইউনিট অর্থাৎ কার্ডিয়াক মাসলগুলো একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করে এই যে ইউনিট হিসেবে কাজ করে এটাকে আমরা কি বলি সিনসাইসিয়াম এর মানে কি দেখো আমরা একটু আগে বলছিলাম কি জাংশনাল টিস্যুসগুলো ইম্পাস তৈরি করতে পারে ইউজুয়ালি কে ইম্পাস তৈরি করে এস এন ওট তো এই যে এস এন ওট এই যে এস এন ওট থেকে যে ইম্পালসটা তৈরি হয় বা অ্যাকশন পোটেন্সিয়ালটা তৈরি হয় এই অ্যাকশন পোটেন্সিয়াল কী করে পুরো এই যে ইন্টারনোটার পাথরের মাধ্যমে পুরো হার্ট ছড়ায় আসে এবি এবি নোটে এবি নোট থেকে আবার পুরো বান্ডোলা ফিস বা হিসের মাধ্যমে পুরো হার্টে ছড়ায় যায় অর্থাৎ এই যে অ্যাকশন প্রসেসটা যখন ছড়ায় যায় তো এই যে হার্টের যে অন্যান্য সব মাসলগুলো আছে এই মাসলগুলো কী হয়ে যায় ডিপোলাইজ হয়ে যায় এবং মাসলগুলো একসাথে কন্ট্যাক্ট করে তো এই যে যখন অ্যাক্টিয়াম ডিপোলাইজ হয় তখন কী হয় অ্যাক্টিয়ামের মাসলগুলো সবগুলো একসাথে কন্ট্যাক্ট করে আবার ভেন্টিকুলের মাসলগুলো কী করে একসাথে কন্ট্যাক্ট করে এই যে অ্যাক্টিয়াল মাসল সবগুলো একসাথে যে কন্ট্যাক্ট করা বা একসাথে ইউনিট হিসেবে কাজ করা বা ভেন্টিকুলার মাসলের যে একসাথে ইউনিট হিসেবে কাজ করা এটাকে কী বলি আমরা সিনসাইসিয়াম অর্থাৎ হার্টের ক্ষেত্রে আমরা কয়টা সিনসাইসিয়াম দেখি অ্যাক্টিয়াল সিনসাইসিয়াম অ্যান্ড ভেন্টিকুলার সিনসাইসিয়াম তাহলে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এই যে এতগুলো মাসল ফাইবার থাকে এই মাসল ফাইবার সবগুলো একসাথে এত মানে এই ইউনিট হিসেবে কাজ করতে পারে কিভাবে তো এর জন্য দেখো আমরা হিস্ট্রোজিতে পড়ছিলাম কি কার্ডিয়াক মাসলের যে বৈশিষ্ট্য পড়ছিলাম সেখানে কী পড়ছিলাম কার্ডিয়াক মাসলগুলো ব্রাঞ্চিং থাকে এবং কার্ডিয়াক মাসলে কিছু ডার্ক এরিয়া থাকে যেটাকে আমরা বলি ইন্টার ক্যালেটেড ডিস্ক ঠিক আছে তাহলে আমরা মনে করি এই যে এরিয়াগুলো এই এরিয়াগুলো কি ইন্টার ক্যালেটেড ডিস্ক ইন্টার ক্যালেটেড ডিস্ক এই যে ইন্টার ক্যালেটেড ডিস্কগুলো এই ডিস্কগুলো কীভাবে ফরমেশন হয় এইগুলো ফরমেশন হয় পাশাপাশি থাকা কার্ডিয়াক যে মাসল ফাইবার বা মাসল সেলগুলো সেল মেম্বেন ফিউশন হয় তো এই সেল মেম্বেন ফিউশন হয়ে কী তৈরি হয় আমাদের ইন্টার ক্যালেটেড ডিস্ক আর এই যে ডিস্কটা তৈরি হয় তখন এই ডিস্কের মাঝে অনেকগুলো গ্যাপ জাংশন থাকে ঠিক আছে এই যে আমরা ইয়াগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে কি গ্যাপ জাংশন অন্যান্য সেলের ক্ষেত্রে এই গ্যাপ জাংশন কিন্তু কম থাকে বাট এই হার্টের ক্ষেত্রে কী থাকে অনেক গ্যাপ জাংশন থাকে আর এই গ্যাপ জাংশন থাকার সুবিধা কি মনে করে এস এন নোট থেকে যখন একটা ইম্পাস তৈরি হলো ইম্পাস তৈরি হওয়া মানে কি আমরা বা অ্যাকশন পয়েন্টাল হওয়া মানে কি আমরা জানি যে পজিটিভিটি তৈরি হয় সেলের ভিতরে পজিটিভ আয়ন প্রবেশ করে তো যখনই এস এন নোটটা ফায়ার হয় এস এন নোট থেকে ইম্পাস জেনারেশন হয় তখন এই পজিটিভটা কোনো একটা মাসল ফাইবারের ভিতরে প্রবেশ করে দেন এই যে গ্যাপ জাংশন দিয়ে এই যে পজিটিভ চার্জগুলো পরের সেলে চলে যায় আবার সেখান থেকে গ্যাপ জাংশন দিয়ে পরের সেলে চলে যায় এভাবে কি হয় খুব র্যাপিডলি এই যে ইম্পাসটা তৈরি হলে এটা কন্ডাক্ট হয় অর্থাৎ ট্রান্সমিট হয় তার কারণে এই যে মাল্টিপল যে গ্যাপ জাংশন থাকে এই গ্যাপ জাংশনের কারণে এর আগে দেখো আমরা যখন বলছিলাম যে জাংশনের টিস্যু কী করতে পারে বিট তৈরি করতে পারে আবার এরা কন্ডাক্ট করতে পারে এদের কন্ডাকশন ভ্যালুসিটি কী দেখো এস এ নোড এস এ নোডের কন্ডাকশন ভ্যালুস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ইন্টার নোডাল পাঁচের কত ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড এবং এভি নোড হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড বান্ডল অফ ইসের ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড অ্যান্ড পার্কিনজি ফাইবারের ফোর মিটার পার সেকেন্ড তাহলে পার্কিনজি ফাইবারের সবচেয়ে বেশি স্পিড ঠিক আছে তাহলে এরা কি করে এই যে গ্যাপ জাংশনের মাধ্যমে এই যে এত স্পিডে কি করে আমাদের ইম্পালসটা ট্রান্সমিট করে দেয় তাহলে যেহেতু মাল্টিপল গ্যাপ জাংশন থাকে তার কারণে কি হয় হার্ট সহজে এক মানে একটা স্টিমুলেশনের মাধ্যমে খুব র্যাপিডলি সবগুলো অ্যাক্টিয়াল মাসল কি হয়ে যায় ডিপোলাইজ হয়ে যায় যার কারণে তারা একটা সিনসাইসিয়াম হিসেবে কাজ করতে পারে তাহলে এই ছিল হার্ট সিনসাইসিয়াম কিন্তু দেখো এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে যেহেতু সবগুলো একসাথে কন্ট্যাক্ট করে তাহলে অ্যাক্টিয়া এব
যেহেতু ইনসুলেটর হিসেবে কাজ করে তাই এই অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্টিকুলের গ্যাপ জাংশনের মাধ্যমে এরা পাস করতে পারে না যার যার জন্য কি হয় অ্যাট্রিয়াম আলাদা কন্টাক্ট করে এবং ভেন্টিকুল আলাদা কন্টাক্ট করে তাহলে এই যে অ্যাট্রিয়া আর ভেন্টিকুল কানেক্ট কি করে তখন এই যে এভি বান্ডল যে আছে এই এভি বান্ডলের মাধ্যমে এভি নোড থেকে ট্রান্সমিট হয় বাট অন্যান্য এরিয়া থেকে এই ফাইবাস টিস্যুর কারণে অন্যান্য এরিয়া থেকে ইমপাসটা পাস হতে পারে না যার জন্য অ্যাট্রিয়ামগুলো একসাথে কন্ট্যাক্ট করে এবং ভেন্টিকুলগুলো একসাথে কন্ট্যাক্ট করে আর এই যে একসাথে কন্ট্যাক্ট করা বা ইউনিট হিসেবে কাজ করা সেটাকে কি আমরা বলতেছি হার্ট সিনসাইশিয়াম তাহলে এবার আসি এভি নোডাল ডিলি তাহলে এভি নোডাল ডিলিটা কি তো আমরা একটু বলছিলাম যে আমাদের এসি নোড কি করে ইমপাস তৈরি করে বা অ্যাকশন পরিষেয়াল তৈরি করে দেন এই অ্যাকশন পরিষেয়াল এই ইন্টারনাল পাথ হয়ে পুরো অ্যাট্রিয়াম ছড়ে তারপর আবার আসে এভি নোডে দেন এভি নোড থেকে আসে এভি বান্ডল বা বান্ডল অফ হিসে দেন বান্ডল অফ থেকে আলটিমেটলি আমাদের ভেন্টিকুলার মাসলে ছড়ে আসা তো এই যে ইমপাসটা যখন এই যে এসি নোড থেকে এভি নোডে আসে এই এভি নোডে আসার পর কিছুটা সময় নেয় ঠিক আছে কিছু ডিলে করে যেটাকে আমরা কি বলি এভি নোডাল ডিলে তাহলে এখন এই এভি নোডাল ডিলেটা কেন হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে আমরা একটু আগে বলছিলাম যে হার্ট সিনসাসিম হিসেবে কাজ করে কেন কারণ হার্টের ভিতরে মাল্টিপল গ্যাপ জাংশন থাকে তো এই যে এভি নোড এই এভি নোডের ভিতরে গ্যাপ জাংশনের সংখ্যা কম থাকে অর্থাৎ কি থাকে ডিক্রিস গ্যাপ জাংশন তাহলে গ্যাপ জাংশন কম থাকার কারণে এই এভি নোড থেকে যখন বান্ডল অফ হিসে যে ট্রান্সমিট হয় তখন কি হয় একটু স্লো হয়ে যায় বা একটু ডিলে হয় সেটাকে আমরা কি বলি এভি নোডাল ডিলে তো দেখো এই যে আমাদের এস এ নোড থেকে পুরা ইম্পাস পুরো অ্যাট্রিয়া হয়ে পরে যে এভি নোডে আসে এক্ষেত্রে সময় লাগে কত এই এস এ নোড এস এ নোড থেকে এভি নোডে আসতে সময় লাগতেছে আমাদের জিরো পয়েন্ট এবং আমাদের এই যে এভি নোড যে ডিলে হয় ডিলেটা কতক্ষণ হয় এই ডিলেটা হচ্ছে এভি নোডাল ডিলে এই ডিলেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এবং এই যে তার মানে কি এভি নোডাল ডিলের টাইম কত জিরো পয়েন্ট অ্যান্ড এই যে এভি নোড থেকে যে বান্ডল অফ হিসে আসে দেন বান্ডল অফ হিস থেকে একদম পার্কেঞ্জি ফাইবার অর্থাৎ এই সেপ্টাম থেকে আমাদের যে বেন্টিকোলের মাসল পর্যন্ত আসতে কতক্ষণ সময় লাগে অর্থাৎ এভি নোড থেকে আমাদের বেন্টিকোল মাসল বেন্টিকোল মাসলে আসতে সময় লাগে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড তাহলে দেখো এই যে এস এ নোড থেকে একদম বেন্টিকোলের মাসল পর্যন্ত আসতে আমাদের টোটাল কতক্ষণ সময় লাগতেছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেকেন্ড তাহলে এস এ নোড থেকে এভি নোড অর্থাৎ এস এ নোড একটা ইম্পাস তৈরি হলে সেটা একদম বেন্টিকোলের মাসলে আসতে কতক্ষণ সময় লাগে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেকেন্ড সময় অর্থাৎ এই যে তাহলে এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সময়টা লাগে এর ফলে সুবিধাটা কি হয় দেখো এ তার মানে কি অ্যাট্রিয়ামটা আগে কন্ট্যাক্ট করে ফেলে এবং ভেন্টিকোল পরে কন্ট্রাকশন হয় তাহলে অ্যাট্রিয়াম আগে কন্ট্রাকশন করার সুবিধা কি হয় যখন অ্যাট্রিয়ামটা কন্ট্যাক্ট করে তাহলে অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডগুলো চলে যায় আমাদের লাংসে যেতে পারে সরি অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাডগুলো আমাদের ভেন্টিকুলে চলে আসে অ্যাট্রিয়াম আগে কন্ট্যাক্ট করার কারণে এবং ভেন্টিকোল যখন পরে কন্ট্রাকশন হয় তখন কি হয় ভেন্টিকোল থেকে রাইট ভেন্টিকোল থেকে আমরা লাংসে যায় এবং লেফট ভেন্টিকোল থেকে পুরো বডিতে সার্কুলেট হয় বাট যদি এই ডিলেটা না থাকতো বা এই যে ইয়াটা না থাকতো তাহলে কি হতো আমাদের অ্যাট্রিয়াম আর বেন্টিকোল দুইটা একসাথে কন্ট্যাক্ট করতো তাহলে একটা ইফেক্টিভ ফিলিং বা ইফেক্টিভ হার্ট পাম্পিং আমরা পাইতাম না তাহলে এভি নোডাল ডিলের এই সুবিধা কি আমরা ইফেক্টিভ একটা হার্ট পাম্পিং পাই আর এভি নোডাল ডিলের ডিউরেশন কত জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন সেকেন্ড আর কারণ কি কারণ হচ্ছে গ্যাপ জাংশন কম থাকে এটা কি ছিল আমাদের এভি নোডাল ডিলে তাহলে এবার আসি স্প্রেড অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ হার্ট অর্থাৎ হার্টের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা কীভাবে স্প্রেড হয় তো আমরা অনেক কথা বলে ফেলছি অলরেডি তো তাহলে আমরা একটু দেখি কীভাবে হয় যে প্রথমে কি হয় এস এ নোড থেকে ইম্পাস জেনারেশন হয় বা অ্যাকশন পরিষেয়াল তৈরি হয় দেন এই এস এ নোড থেকে আমাদের এই যে অ্যাট্রিয়ামে এই ইয়াগুলো কি ছড়ায় পড়ে ইম্পাসটা এস এ নোড থেকে পুরো অ্যাট্রিয়ামে ছড়ায় পড়ে দেন ইন্টারনাল পাথ হয়ে হয়ে আলটিমেটলি আসে আমাদের এভি নোডে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে কি হয় অ্যাট্রিয়াটা ডিপোলারেশন হয় দেন এভি নোডে আসার পর এভি নোডে ডিলে হয় এভি নোড থেকে পরবর্তীতে আসে আমাদের এভি বান্ডলি এভি বান্ডলে যখন আসে তখন আমাদের যে ইন্টার বেন্ডিকুলার সেপটামটা আসে এই সেপটামটা ডিপোলাইজ হয় তো সেপটামটা ডিপোলাইজ হয় এই সেপটাম ডিপোলাইজের ডিরেকশানটা কি এই ডিরেকশানটা হচ্ছে লেফট টু রাইট অর্থাৎ বাম দিক থেকে ডান দিকে ডিপোলাইজেশন হবে অর্থাৎ এই ডিরেকশনে সেপটামটা ডিপোলাইজ হবে তাহলে কি হলো অ্যাক্টাল ডিপোলা
ইম্পাসটা পাস হবে তো দেখো এর একটা কথা বলে রাখি আমরা একটু আগে বলছিলাম যে এভি নোট কিসের জন্য দিলে হয় এভি নোটে গ্যাপ জাংশন কম থাকে আবার এই যে পার্কেনজি ফাইবার এই পার্কেনজি ফাইবারের স্পিড দেখো 4 মিটার পার সেকেন্ড সবচেয়ে বেশি তাহলে এর কারণ কি মানে এর ভিতরে গ্যাপ জাংশন সবচেয়ে বেশি থাকে তাহলে যেটা বলতেছিলাম যে প্রথমে কি হবে আমাদের এসএনএ থেকে ফায়ারিং হবে দেন অ্যাট্রিয়া ডিপোলারাইজেশন হবে দেন ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপটাম ডিপোলারাইজেশন হবে ফ্রম লেফট টু রাইট সেপটাম ডিপোলারাইজেশন হওয়ার পর আমাদের যে এই অ্যান্টিভেন্ট্রিকুলার সেপটামের সামনের এরিয়া অর্থাৎ অ্যান্টারোসেপটাল রিজিয়ন এই অ্যান্টারোসেপটাল রিজিয়ন ডিপোলারাইজ হবে তারপরে পার্কিনজি ফাইবারের মাধ্যমে আমাদের ভেন্টিকুলের মেজর এরিয়াগুলো ডিপোলারাইজ হবে তারপরে ভেন্টিকুলার মেজর এরিয়া ডিপোলারাইজ হওয়ার পিক হবে লাস্টে সবার শেষে গিয়ে আমাদের হার্টের যে একদম বেসটা সেই হার্টের বেস ডিপোলারাইজেশন হবে তাহলে আপনার যদি আবার বলি তাহলে নর্মাল স্পেরো অ্যাক্টিভিটিটা কীরকম হবে যে এস এন নোট এস এন ও থেকে পুরো অ্যাট্রিয়া ডিপোলারেশন হবে দেন ইন্টারভেন্টিকুলার সেপটামে আসবে ভেন্টিকুলার সেপটামটা লেফট টু রাইটে ডিপোলারেশন হবে দেন সেপটাম থেকে চলে যাবে অ্যান্টারো সেপটাল রিজিয়নে তারপরে মেজর পোর্শন অব দ্য ভেন্টিকুলার মাসল এরপরে বেস অব দ্য হার্ট এটা কি ছিল আমাদের ইলেকট্রিক স্প্রেড অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তাহলে এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য সালামু আলাইকুম